അടുത്തതായി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പോയിന്റ് ആണ് റെക്ടിഫയർ സർക്യൂട്ട് എന്താണ് ഒരു റെക്ടിഫയർ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട് വിച്ച് കൺവേർട്ട് എ സി ടു ഡി സി ഇസ് കോൾ എ റെക്ടിഫയർ സർക്യൂട്ട് അതായത് അൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ടിന് എ സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ടിന് ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് ഡി സി ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് ആക്കി മാറ്റുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റെക്ടിഫയർ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് യൂസസ് ദ കണ്ടക്ടിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ ഡയോഡ് ഈ റെക്ടിഫയർ സർക്യൂട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഡയോഡിന്റെ കണ്ടക്ടിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ടാണ് അതായത് നമുക്കറിയാം ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബയസിംഗ് മാത്രമേ കറണ്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ ആ കണ്ടക്ടിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ റെക്ടിഫയർ സർക്യൂട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് റെക്ടിഫയർ സർക്യൂട്ടിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയർ എന്നും ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയർ എന്നും ഈ ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയറിനെ നമുക്ക് അഗെയിൻ രണ്ട് ടൈപ്പായിട്ട് തരംതിരിക്കാം അതിൽ ഒന്നാമത്തേതാണ് സെൻട്രൽ ടാപ്ഡ് ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയർ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയർ so we can say that rectifier circuit is classified as half wave rectifier and full wave rectifier full wave rectifier is again classified as central tapped full wave rectifier and bridge rectifier any endana rectification efficiency nu namukku nokka the efficiency of a rectifier is defined as the ratio of output dc power to the input ac power thus efficiency shows the percentage of input ac that is converted to dc adayad input ac inde etra percentage output dc ai ennadinde measurement ne aanu nammal endu parayunnathu aa rectifier inde efficiency ennu parayunnathu efficiency is the measure of the quality of a rectifier adey pole thanne or rectifier inde quality ne soochipikkunnathu adinde efficiency aanu greater the efficiency more the amount of dc converted from the input ac or rectifier the efficiency high anengil avide input ac kooyite dc ait maaru for a half wave rectifier maximum efficiency is 40.5 percentage and for full wave rectifier maximum efficiency is 81 percentage so full wave rectifier are more efficient to convert ac to dc ivide ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയറിന് എയ്റ്റി വൺ പെർസെന്റേജ് എഫിഷ്യൻസി ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയറിന് ഫോർട്ടി പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് എഫിഷ്യൻസി ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് എ സിനെ ഡി സി ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയർ ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൺസിഡർ ചെയ്യാം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എ സി ആണ് റെക്ടിഫയറിലേക്ക് റെക്ടിഫയറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിട്ട് വരും ഡി സി ആയിട്ട് മാറും അല്ലെ അപ്പോ ആ ഇൻപുട്ട് എ സിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ എഫ് ആണെന്ന് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അതേപോലെ ഇൻപുട്ട് എ സി ഐ ആർ എം എസ് ആണെന്നും കൺസിഡർ ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഡി സിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ എൽ ആണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഔട്ട്പുട്ട് ഡി സി ഐ ഡി സി ആണെന്നും കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഡി സി പവറിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ആർ എൽ ഇൻറ്റു ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ അതേപോലെ തന്നെ ഇൻപുട്ട് എ സി പവറിനെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ആർ എൽ പ്ലസ് ആർ എഫ് ഇൻറ്റു ഐ സ്ക്വയർ ആർ എം എസ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ എങ്ങനെ എഴുതാം ആർ എൽ പ്ലസ് ആർ എഫ് ഇൻറ്റു ഐ സ്ക്വയർ ആർ എം എസ് എന്ന് എഴുതാം സോ എഫിഷ്യൻസി ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് എ റെക്ടിഫയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഔട്ട്പുട്ട് ഡി സി പവർ ടു ദ ഇൻപുട്ട് എ സി പവർ ഔട്ട്പുട്ട് എ സി പവർ സോറി ഔട്ട്പുട്ട് ഡി സി പവർ എന്താണ് ആർ എൽ ഐ സ്ക്വയർ അല്ലെ അപ്പൊ ആർ എൽ ഐ സ്ക്വയർ ഡി സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇവിടെ ഡി സിന്റെ divided by rl plus rf into i, I square rms gives the efficiency of a rectifier ini endana ripple factor nu nokka output of a rectifier is not pure dc some sort of ac that means pulsating current will present in the output dc this the ac component in the output dc is called ripple adayathu നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻപുട്ട് ഇൻപുട്ട് എന്ത് കൊടുത്തു പൾസേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ഇൻപുട്ട് എ സി നമ്മൾ കൊടുത്തു ഒരു റെക്ടിഫയർ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു ഇൻപുട്ട് എ സി നമ്മൾ കൊടുത്തു അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം ഡി സി കറണ്ട് കിട്ടണം അല്ലേ എന്നാൽ ഈ ഔട്ട്പുട്ട് ഡി സിയിൽ കുറച്ച് എമൗണ്ട് എ സി കോമ്പണൻ്റ് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് പറഞ്ഞ കുറച്ച് പൾസേറ്റിംഗ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുക അതായത് ഔട്ട്പുട്ട് ഡി സിയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള എ സി കമ്പോണൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദ റിപ്പിൾ പുവർ ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഡി സി അപ്പൊ ഈ റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഡി സി എന്തായിരിക്കും പുവർ ആയിരിക്കും അല്
this ripple factor is the measure of the strength of the output ac component appo ripple factor nu parayunnathu endana output ac component inde strength inde measure ne aanu nammal endu parayunnathu ripple factor nu parayunnathu so it is defined as the ratio of the rms value of the ac component to the dc component in the output of the rectifier so the rectifier in the output il ulla dc component il etra ac component inde aa undayirikkina ac component ne aanu nammal endu parayunnathu ripple factor ennu parayunnathu so we can write as ripple factor is equal to iac divided by idc ivide all nammal ivide nammal pinneyum nerthe consider cheyida pole nammal input endana ac aanu അവിടെ ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ എഫ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതേപോലെ ഇൻപുട്ട് എ സി ഐ ആർ എം എസ് ആണെന്നും കരുതുക അതേപോലെ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ് ഡി സി ആണ് അല്ലെ അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഡി സിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ എൽ ആണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക അതേപോലെ ഔട്ട്പുട്ട് ഡി സി ഐ ഡി സി ആണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇനി ഔട്ട്പുട്ട് പവർ ഇൻപുട്ട് പവറിന് ഈക്വൽ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതേപോലെ ഐ എ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ടിലുള്ള എ സി കോമ്പണന്റ് ആണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് പവർ ഇൻപുട്ട് പവർ ഈക്വൽ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് പവറിനെ ഇൻപുട്ട് പവറിനെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം ദാറ്റ് മീൻസ് ആർ എൽ ഐ സ്ക്വയർ ആർ എം എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എൽ ഐ സ്ക്വയർ ഡി സി പ്ലസ് ആർ എൽ ഐ സ്ക്വയർ എ സി ആർ എൽ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൽ ഐ സ്ക്വയർ ആർ എം എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ഡി സി പ്ലസ് ഐ സ്ക്വയർ എ സി എന്ന് വരും അല്ലെ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഐ സ്ക്വയർ എ സിക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പം ഐ സ്ക്വയർ എ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ഡി സി നമുക്ക് സമത്തിന്റെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എന്താവും മൈനസ് ഐ സ്ക്വയർ ഡി സി ആവും അല്ലെ ഐ സ്ക്വയർ എ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ എം എസ് മൈനസ് ഐ സ്ക്വയർ ഡി സി ഇനി ഐ എ സി ഐ എ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ആ ഔട്ട്പുട്ടിലുള്ള എ സി കോമ്പണന്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഐ എ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ഐ സ്ക്വയർ ആർ എം എസ് മൈനസ് ഐ സ്ക്വയർ ഡി സി എന്ന് വരും ഇനി നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ടു കൊടുക്കാം ഈ ഇക്വേഷൻ ടുവിനെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ വണ്ണിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ട്രിപ്പിൾ ഫാക്ടറിന് ഒരു ഫോർമുല കിട്ടും അല്ലേ ഐ എ സിക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താ കിട്ടിയത് റൂട്ട് ഓഫ് ഐ സ്ക്വയർ ആർ എം എസ് മൈനസ് ഐ സ്ക്വയർ ഡി സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഐ ഡി സി വിൽ ഗീവ്സ് ദ ട്രിപ്പിൾ ഫാക്ടർ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഈ പോയിന്റിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്